Rice is life. Kaya today, magluto tayo ng isang popular Italian rice dish. This is called risotto. I'm sure many of you familiar na dito. Kung tayo ay love na love natin ang paella ng mga Espanyol, ang yang chow fried rice ng mga Chinese, kamameshi rice ng Japanese, kung ano-ano pinagsasasabi ko, for sure, mai-in love ka din dito sa risotto. And let's give it a twist. Let's prepare truffle risotto. Very, very simple. So I have here, this is finely chopped. No, oh, di ba? Parang pang exercise, exercise pa. I'm using my mezzaluna. Ala na jela lang. Idol ko kasi talaga siya. So this is finely chopped white onions. No, y you need a lot. Hindi naman ganitong kadami. Parang natripan ko lang talagang mag-chop-chop ng, ng onions. No? And then I'm preheating my casserola. When you're preparing risotto, maganda yung gumamit ka ng medyo malalim na casserola para hindi agad-agad nagda-dry, no? Etong dish na to, no, nung pinag-aaralan pa lang namin to in culinary school, isa sa mga naituro nito sa akin ay patience and wag na wag mo basta-basta iiwan ang isang bagay at ang siyempre, ang isang tao. So makikita mo yan, as we cook risotto, kailangan todo bantay ka. Ito talaga yung one of the dishes na ibubuhos mo ang oras, pagmamahal, at atensyon mo sa isang bagay. Sana all risotto. So very, very simple. Magigisa ka lang. I have here butter and olive oil. So I just put a bit of olive oil and some good butter. That's it. And then your onions. Dami ko palang sinapchap na onions. Okay, so you just make gisa gisa your onions, and of course you season it with some salt. Season it with some salt. So ang unique sa risotto. Kailangan kang gumamit ng risotto rice, no? Na ito ay sa Italy talaga tumutubo. Makikita mo, para siyang Japanese rice, I'll show you. I'm sure many of you nakakita na po nito. O, di ba? Look at the shape. Ang bongga ng shape, di ba? This one, truffle flavored na siya. I got this from Euro Rich Food. This is 300 grams. Kung tayo mga Pinoy, pagka nagsasaing tayo, ilalagay ko na to dito, ha? So, this is truffle flavored, no? Mmm, amoy, amoy sosyal, amoy truffle talaga. And makikita mo, may mga bits of, of dried truffle, dried mushrooms, and some herbs. So, kung tayong mga Pinoy, pagka nagsasaing tayo ng kanin, may ratio, ganun din po ito. Normally, it's 1 is to 3. So, if this is 300 grams, gagamit ka ng mga approximately 900 ml to a liter of stock. So, meron ako ditong stock. Ito yon. This is just chicken stock. Ano ko ginawa yung chicken stock? It's just water na nilagyan ko ng broth cube and pinainit ko. So, this one, you want to saute, isaute mo lang or pagulungin mo sa butter, oil, and onions yung risotto rice mo for around 2 to 3 minutes, you want to coat it totally uh, with the butter and oil mixture. And then, eto na yung sinasabi ko. Maglalagay tayo ng stock paonti-onti. Diba? So, buhos ka ng stock. Hinaan mo na yung apoy. Make sure that yung apoy mo is only low-medium or medium low. Nako, hindi ko kasi nabuksan to. Kung nagko-concert ako dito. Ayan, so binuksan ko na. And then, eto na yung sinasabi ko. Ito ang napaka-special sa risotto. Hindi po yan kagaya ng paella or ng ating sinain na pwede mong iwanan 
kailangan niyang iyong tender love, care, and attention. So, hindi ka pwedeng umalis sa harap niya. Napaka-clingy po ng risotto. Kailangan nandiyan ka lang. Kasi pag medyo natutuyo siya, ayan, makikita mo, medyo natutuyo, you need to put stock. Lagi ka lang ng mga isang sandok. And then, mix-mix again. Hindi ka din pwedeng halo ng halo. Ganyan lang. Gentle lang ang paghalo. Pag medyo natuyo, maglalagay ka ulit ng additional na stock. Hanggang kailan? Hanggat maluto yung kanin or yung bigas. No? How do you know? It has to be al dente. Parang pasta, yung pagkakinagat mo, malambot siya pero may bite pa din sa gitna. Sa totoo lang, some cookbooks would tell you 15 to 20 minutes. Pero ako kasi, kagaya ng palagi kong sinasabi, kung saan ka masaya. Kung gusto mong may bite, edit tikman mo, medyo may tigas pa ng konti, tigil ka na. Kung gusto mo naman malambot, parang nalabog mo yung bigas, edi lutuin mo pa ng mas matagal na sa sayo yan. Ako naman, doon lang sa gitna. Yung konting may bite pa din ng konti, No? So, I'm just mixing it. Pag medyo na-dry ulit ng konti, dagdag ng konting stock. So, again ha, it's very important na hinahalo-halo mo yan, pero dahan-dahan lang because the idea is you want to bring out the starch from the rice. No? Bakit? Para maging creamy yung risotto. That is one of the characteristics ng magandang pagkaluto ng risotto. Kailangan creamy. Creamy and soupy. O, oh, ba? Diba? Ganun ang sinasabi ng mga Italians. Eh, syempre naman, no? No bashing. Baka sabihin nyo, hindi naman authentic yung recipe mo. Eh, kanya-kanyang paraan po yan. Syempre, tayo ay doon lang sa made with love. Diba? Dito ako na in love sa prosesong to. Ganun yan. Kanya-kanyang proseso ng pagmamahal yan. Diba? Ako, uh, paano ako magmahal? No? Nandito lang talaga ako. No? Hindi ko iniiwan basta-basta. Totoo talaga yan. Kaya, itong risotto ko, masarap. Tandaan mo yan. So, I'm just mixing it like this. Pag medyo nadadry na, I'm going to add more stock. Eh, paano kung halimbawa, gusto mong partneran yan? Siyempre, hindi naman pwedeng puro kanin lang. O, di ba? Nung pumunta kami sa Italy, no? Pinakain ako ng risotto sa isang restaurant. Sabi ko, yan lang, walang ulam. Yung pala, this is parang, you know, something that they serve before the meal. Pagkatapos nito, may pasta pa, may kung ano-ano pang isa-serve. Alam mo naman, ang mga Italians, talagang maganang-magana, napakasarap nilang kumain. Alam niyo po, naghanap po ako ng ulam. Sabi nila, normally kasi, malasa na daw po yung risotto. So, pwedeng siya na lang. O, oh, ba? Diba? Kaya niyang mag-isa. Nagsa-stand out siya on its own. Eh, pero tayo, ba? Diba? Gusto natin, may ka-partner. So, gagawa tayo ng steamed salmon. Pwede ko naman iwan to, no? Pero nandito lang ako sa tabi. O, oh, ba? Diba? Huwag mong iiwan agad-agad. Kailangan nandun ka lang sa tabi. Nandyan ka pa rin. So, I can start preparing the steamed salmon, pero nandito lang ako sa tabi niya. So, meron ako ditong stainless steel pan. Okay? So, painitin mo lang ang iyong kawali. And then, I'm just putting, this is just konting stock. Just a bit. Nako, ayan. Sa tagal kong pinaghintay. And then, meron lang ako ditong salmon slices. System ko lang siyang ganyan. A little bit more stock. Some butter. I cover it. Keep on cooking the risotto. So, some of you, alam ko, may magko-comment, bakit hindi mo nilagyan ng white wine? Hindi ko po siya nilagyan ng white wine, pero pwede mong lagyan. Okay, pwede mong lagyan because I really want the truffle flavor to mangibabaw, no? I want the truffle flavor to stand out. O, naubusan ako ng English kanina. Eh, nasa Italy tayo eh. Pero kung gusto mong lagyan ng white wine, no problem, sure. Go ahead. So, ito, sistim mo lang tong salmon. Madali lang yan, mm. Okay. 
by the time maluto tong risotto natin, ready na din yan. So at this point, pwede mo nang tikman para lang malaman mo kung malapit ng maluto yung bigas. Mm. Konti pa. And as you wait, I'm just chopping some parsley. Oh, diba? Kailangan bang yan talaga gamitin? O oh, ako feel ko. Feel na feel ko. Kasi feeling ko, pag ito yung pinanghihiwa ko, parang mas naiilabas ko yung pagmamahal ko dito sa sangkalan. I know, sasabihin nyo, pinapagastos ko lang kayo. O oh, pero, alam ko, bibili ka din. Keep. Ayan, nakikita mo, no? Para na siyang nagiging lugaw. O, oh, ba? Diba? May sabaw pero malapot. Add a little bit more of your stock. The salmon. Pinatay ko na yung apoy kasi, ayan, almost firm na siya. Pag almost firm na, you don't want to overcook your fish. So, turn off the flame. I'll season it with a little bit of salt. And black pepper. Okay, so, yung kanin is medyo al dente na. Malambot sa labas, may konting bite sa loob. So, okay na to. And makikita mo, no, na medyo saucy pa din siya. But I'm just going to add a little bit more stock para medyo soupy. And then for the last uh, seasoning, you can put black pepper, konting black pepper. And then I'm just going to mount it with some butter, konting butter. I'm going to put truffle salsa para talagang nangingibabaw yung truffle, oh, diba? That's how we like it. Just a bit, a teaspoon, mm, truffle salsa. And then meron din ako dito, I also got this from Euro Rich Food. This is the truffle carpaccio or carpaccio di tartufo which simply means thinly sliced truffles. Ay, ito. Ang sosyal-sosyal. Pwede itong pang garnish. O, oh, ayan talaga. Real truffles. No? Thinly sliced. Normally, pang garnish to. Pero, di ba, when you're feeding someone special, gusto mong ilagay lahat dyan. O, oh, kahit mahal na pang garnish, o, oh, ibuhos mo dyan. Para talagang feel na feel kada kagat na special na special yung niluluto mo. I'm putting the white truffle oil, no? Ito yung bago ng Euro Rich Food. It uses sunflower oil. Kaya yung truffle flavor ay talagang nangingibabaw. Just a tip, pag naglagay ka ng truffle oil sa pinakadulo na yon, no? Pag pinatay mo na yung apoy, para talagang nangingibabaw yung lasa. Hindi nag-e-evaporate. Ayan. Ang dami kong sinasabi, no? Nagdadry na yung aking risotto. Konting stock. And then, put some parmesan cheese, just a bit. And just a splash of cream. Some Italians, they don't put cream. Di naman po ako Italian. So, maglalagay ako ng konti cream. Hoy, ang sarap-sarap po nito. Feeling ko, napaka-special nitong niluto kong risotto. Okay lang po yan. Mapapansin mo, para masabaw siya. That's very normal because as you put it onto the table, medyo magdadry po yan. I'll give it a final taste. Divine. I'll turn off the flame and then I'm going to put a good splash of white truffle oil. Perfect. And then, ito, naghihintay yung aking salmon. Just put some parsley. Etong sabaw niya, pwede mong gawing sauce. That's also very, very, very good. And then, let's try. Mm. Isn't it bonga? Nagyan mo ng salmon. parsley and lagyan mo nitong 
truffle carpaccio. Oh, di ba? Ang lakas makasosyal. Mm. Di ba? Ganong katagal mo lang ginawa yan in less than 20 minutes. Let's try. Yung risotto muna. So, ito, makikita mo, no? This is just the perfect consistency. Hindi dry. Mm. So good. Nilagyan ko pa ng truffle carpaccio. Mm. Lasang-lasang sosyal. Nakakagat ko ang truffles. Let's try the salmon. Perfectly cooked. Super moist. Mm. Siyempre, perfect din to with steak, beef, chicken. Wine na lang ang kulang at ikaw. So, ano pang hinihintay mo? Magluto ka na. All these ingredients, including the truffle, risotto rice, the truffle oil, the salsa, and my newest favorite, the very social truffle carpaccio. You can get it from Euro Rich Foods, no? And very affordable po yan. Mukha lang social, pero abot kaya. Also, ayan, magluto ka na. Dahil kahit walang okasyon, mafe-feel mo talaga. At mafe-feel niya na extra special kayong dalawa. Diba? Ang cheesy. Lagyan pa ng parmesan cheese. See you again.